Здравствуй, мой юный слушатель! Мы приветствуем тебя в гостях у сказки. Сегодня мы начинаем наше знакомство со сказками французского писателя Шарля Перо. Мы познакомимся с котом в сапогах. Кот этот необычный, и не только потому, что он говорит на языке людей. Он сумел помочь своему отчаявшемуся хозяину в трудную минуту, как настоящий друг. Сказка повествует нам о том, что не следует никогда опускать рук, находясь даже не в самом благоприятном положении, а проявив смекалку ум и находчивость, обрести удачу. Нужно быть благодарным за все, что у тебя есть, и постараться сделать из этого лучшее. Послушай сам, устраивайся поудобнее, сказка начинается. Кот в сапогах Было у старого мельника три сына. Умирая, оставил он старшему мельницу, среднему осла, а младшему кота. Получив такую жалкую долю, младший страшно опечалился. Братья могут честно заработать себе на хлеб. «А что делать мне с этим котом?» – думал он. «Пользы от него никакой. Был бы у меня дом, кот бы хоть мышей ловил. Да дома у меня нет». «Не печалься, хозяин», – сказал вдруг кот. «Достань мне только мешок да сапоги». И сам увидишь, что не так уж тебя и обделили. Юноша рассудил, что раз кот умеет говорить, то уж, вероятно, он совсем не глуп и придумает, как им прокормиться. Как только кот получил то, что просил, он обулся и отправился в лес. Там он поймал глупого молодого кролика, сунул его в мешок, пошел прямо во дворец и потребовал, чтобы его пропустили к королю. Ваше Величество, примите этот скромный подарок от моего хозяина, маркиза де Карабаса. Мяу, сказал хитрец. Король удивился, но взял кролика и просил поблагодарить маркиза. Он-то не знал, что это кот придумал такой титул для сына Мельника. С того дня кот стал носить во дворец дичь, будто бы пойманную его хозяином. Однажды кот проведал, что король вместе со своей дочкой, красавицей-принцессой, собирается на прогулку, и его путь пройдет по берегу реки. Он велел хозяину отправиться купаться, а сам схватил его одежду и спрятал. Как только показалась королевская карета, 
кот закричал. «Помогите! Маркиз до короба стонет!» Король послал стражников спасать маркиза. А кот между тем пожаловался королю, что воры украли всю одежду его хозяина. Король тотчас велел придворным достать для маркиза лучший наряд. В красивой одежде сын Мельника был так хорош, что принцесса влюбилась в него с первого взгляда. Кот в сапогах был очень собой доволен. Все шло так, как он и задумал. Он побежал впереди кареты и всем костцам и жнецам, которых встречал по пути, говорил. «Если король спросит, кому принадлежат эти земли, отвечайте» что маркизу де Карабаса. Те не стали спорить с говорящим котом, и когда король их спрашивал, «Чей это лук вы косите? Чьи поля жнете?» «Маркиза де Карабаса!» — отвечали крестьяне. «Какие великолепные у вас владения, дорогой маркиз!» — восклицал король. А сын Мельника ничуть не терялся. «Да, ваше величество, не жалуюсь!» А между тем... Кот бежал все впереди, пока наконец не добрался до замка, в котором жил очень богатый великан людоед. Ему-то и принадлежали все земли, через которые ехала королевская карета. «Я слышал, — сказал кот великану, — что вы будто вы можете превратиться в любого зверя, ну, например, в слона или льва?» «Могу!» — рявкнул он и в ту же секунду превратился в огромного страшного льва. Кот до того испугался, что едва не умер со страху и поспешил залезть на буфет. «А еще я слышал», — продолжал хитрец, когда великан снова принял человеческий облик. Будто вы можете превратиться и в кого-то крошечного, например, в мышь. Но уж это никак невозможно. Невозможно? Гляди! И огромный людоед превратился в малюсенького мышонка, а кот тут же бросился на него и проглотил. Вскоре к замку подъехала королевская карета. «Добро пожаловать в замок!» «Маркиза де Карабаса!» 
объявил кот и поклонился. Сын Мельника подал руку принцессе, и они вошли в замок вслед за королем. Тот был очарован достоинствами Маракиза и особенно оценил обширные земли и великолепный замок. А принцесса полюбила юношу за то, что он хорош собой. Да еще она верно догадалась, что у него доброе сердце. В тот же день король предложил маркизу стать его зятем. И через неделю сыграли пышную свадьбу. Кота в сапогах назначили главным королевским мышеловом. Но мышей он ловил только изредка для собственного удовольствия.